మా హాస్టల్ పక్కని ఒక పక్క కిచెన్ కింద ఉండేది ఈ కార్ షెడ్ పక్కన చిన్న కిచెన్ దాని పక్కన బంగ్లా ఒకటి ఉండేది ఆ బంగ్లాలో ఎంఎం దీక్షితుల గారు రెసిడెన్స్ అది ఓ బంగ్లా దాని ముందు వరండా ఉంటే అది మాకు మన హాస్టల్ అంటే మాకు డైనింగ్ హాల్ ఇది అక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ సరే దానికి దాటితే స్వామి ఆ చెట్టు చుట్టూరు పైన వాడు మందిరం కింద భజన్స్ అన్నీ చేస్తానికి అక్కడ ఉంది దానికి ఆపోజిట్ ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ కింద ఉండేది ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఒక చెట్టు ఆ చెట్టుకి తోవ మధ్యలో ఉండే చెట్టు ఆ చుట్టూరు మొత్తం చెరువు కింద ఉండేది స్టెప్పడి కింద కట్టేసి కొద్ది లోపలికి వెళ్తే మొత్తం అన్ని పూల కుండీలు తర్వాత స్వామి బంగ్లా స్వామి బంగ్లా వెనకాల చాలా పెద్ద బావి ఉండేది ఒకటి చాలా పెద్ద బావి స్వామి ముందు పక్క అంతా చెట్లు మంచిటి ఉద్యానవనం కింద ఉండే చెట్లు అన్ని ఫరితం చెట్టు ఇంకెంత చెప్పాలంతా వెనక పక్క ఈ అందరూ ఉండటానికి పనివాళ్ళందరూ ఉండటానికి మొత్తం రెసిడెన్స్ ఎవరైనా ఉండటానికి వెనకాల అన్నీ ఉన్నాయి ఏర్పాట్లు బంగ్లా పెంగిలతోటి ఇది అప్పట్లో ఉన్న పరిస్థితి అండి ఈ మధ్యలో ఈ మనకి కాలేజీకి షెడ్స్ కింద నాలుగు షెడ్లు పెట్టారు ముందు ఇప్పుడు మన కళ్యాణ మండపాలు అయ్యి చేశారు కళ్యాణ మండపం చేశారు అవి నాలుగు అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ అప్పుడు అమర్నాథ్ అని ఆయన ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ కింద ఆయన ఒక్కడే ఉండేవాడు ఆయనే మొత్తం అక్కడ లోపల పక్క బంగ్లా ఇన్ఛార్జి రామ్ బ్రహ్మం గారు అద్భుతమైన వ్యక్తి ఆయన ఇంకా మరి ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఆయన వారి అసిస్టెంట్స్ కింద వ్యవసాయం భూమి చూసుకుంటానికి ఇద్దరు ఒక చౌదరి గారు తాతయ్య అని వాళ్ళు ఇంకో రెడ్డి గారు ఆయన తాతయ్య బాగా వయసు మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ప్రత్యేకత ఇంకో కథను ఉండేవాడండి ఆ గేట్ కార్డ్ ఎంట్రన్స్లో ఒక లెప్రసీ పేషెంట్ ఎప్పుడు గేట్ కార్డ్ ఉండేవాడు నేను చూసి ఒక ముప్పై ఏళ్ళు చూసిన తర్వాత తర్వాత కూడా అలాగే ఉన్నాడు ఆయన ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆ లెప్రసీ తగ్గి హాయిగా ఉన్నాడు ఆయన ఆల్వేస్ బంద్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు అది విచిత్రం ఆయన గీసరి బాబా వారు ఎక్కువ కాలం అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ సమయాలు అక్కడ వచ్చేవారు మా బృందావనం వచ్చేవారండి బంగ్లాలో ఉండేవారు వచ్చినప్పుడల్లా మా అందరికీ ఎస్పెషల్లీ నేను రామకృష్ణారెడ్డి సతీష్ చైతన్య ప్రసాద్ అని బిఏ రాజమండ్రి అబ్బాయి ఉండేవారు వారికి ఇంకొక ప్రసాద్ బాబు అని విజయవాడ మాకు దర్శనం ప్లస్ పాద నమస్కారం ఇచ్చేవారు రాను రాను నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ఫ్రీ అయ్యింది కానీ ఆ సంవత్సరం ఉన్నది స్వామి ఆ వేరుగా ఉండేవారు చాలా స్ట్రిక్ట్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట పర్మిషన్ ఇస్తేనే పాద నమస్కారం పెట్టుకోవాలి రా పెట్టుకో అంటే పెట్టుకోవాలి అంత అలా ఉండేవారు అందుకని మాకు ఎంత అందమైన రూపం అండి అప్పుడు అద్భుతమైన రూపకి ఆ భయం కూడా మాకు ఉండేది అంత తొందరగా ముందు అట్రాక్ట్ అవ్వకపోయింది కొంతకాలం అలా జడిసాం జడిసిన తర్వాత రోజు పాద నమస్కారం చేసుకోమనేవారు కాలేజీకి వచ్చేవారు దర్శనం అలాగే కొద్ది ఫ్రీ అయిపోయారు మాతోటి ఇంకొక 
ఆ పరమాత్ముళ్ళ లేరు ఓ మిత్రుడి కింద అయిపోయారు ఆయన మా కొలీగ్స్ కింద అయిపోయి ఏం ఏం చేస్తున్నావు అది ఇది అని చెప్పి నవ్వుతూ ఉండి వస్తాం అని అది స్వామి మిమ్మల్ని ఏమని పిలిచేవారు సార్ యాక్చువల్లీ చెప్పవలసింది ఐఆమ్ ద ఫస్ట్ దున్నపోతూ ఫస్ట్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి నన్నే ఒక్కడే అనివారణగా అది ఎలాగే జరిగింది అది యూజువల్గా నేను శ్రద్ధ చదువు మీద శ్రద్ధ కన్నా ఆ పూలకుండీలు రక్షణ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉండి మామిడి తోరణాలు కట్టేవాడిని సాయంత్రం విపరీతంగా ఆడుకునేవాళ్ళు తిండి ఆ గోపీయను వంట ఆయన ఉండేవారు ఇంకా ఆయన ఒరిస్సా ఆయన ఓ పక్క సాయిగీత చిన్నగా ఉండేవారు ఆవిడిని చూసుకుంటూ మమ్మల్ని చూసుకుంటూ ఆయన పని అద్భుతమైన వంట అండి ఇంక అంతకన్నా ప్రపంచం అలాంటి ఫుడ్ ఎప్పుడు మేము తినలేదు తినబోం కూడా అంతటి చక్కటి రుచితో చేసేవారు బంగ్లా లోపల చూస్తే మురళి గారు అని రాజారెడ్డి గారు కుక్కు ఉండేవారు వీరిద్దరికి ఇద్దరు ఇంక చెప్పవలసిన అవసరం లేదండి అంతటి చక్కటి ఆహార నియమాలు పాటించు వాళ్ళు ఇచ్చేవారు మేము శ్రద్ధ లేకుండా మేము ఆడుకునే వాళ్ళం ఓ పక్క భయం వేసేది మాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే మీడియా ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సడన్గా మారిపోయింది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మాకు కొన్ని ఫిజిక్స్లో టాప్ లెక్చరర్ ఆయన ఆయన బెంగళూరు నుంచి వచ్చేవారు మెడికల్ కాలేజీ నుంచి స్వామి కాలేజ్ నుంచి కాలేజ్ వదిలే వచ్చేసారు ఆయన అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళు చెప్పి చెప్పి పద్ధతిని బట్టి మాకు అర్థం కాదు ఏదో చిన్న చిన్న వాళ్ళు చెప్పింది విన్నదానికి ఒక ప్రొఫెసర్ లెవెల్లో చెప్పే వాళ్ళకి తేడా వచ్చేది మాకు ఆ డిఫరెన్సెస్లో మేము కొద్ది గ్రాస్పింగ్ తక్కువ అయ్యేది మాకు నా మా అందరికి బ్యాచ్కి తెలుగు టు మీడియట్ కన్వర్షన్ ఈ లోపల కన్నడ ప్రొఫెసర్స్ వచ్చి స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉండేవారు కులకర్ణి గారు తర్వాత పండితులు వచ్చేవారు ఏం రే ఇవరు వెళ్ళా వాళ్ళు నోడి అని చెప్పి అంటా ఉంటే ఏంటర్ బాబు మనల్ని తిడతన్నారా ఏంటని చెప్పి మేము అనుకునేవాళ్ళం కొద్ది కొద్ది ఆ లాంగ్వేజ్ ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని బట్టి అలా అర్థం చేసుకునేవాళ్ళం యాక్చువల్లీ చాలా ఉత్తములు బీడీ జట్టి గారు వచ్చేవారు గోకాక్ గారు వచ్చి గోకాక్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయన వచ్చి ఉండేవారు తర్వాత జాయ్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ఛార్జ్ ఆయన వచ్చేవారు చావల గారు వీళ్ళందరూ మొత్తం పెద్ద పెద్దలందరూ వచ్చేవారు తర్వాత మెయిన్లీ కేఎస్ఆర్టీ అదే ఏమైనా ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు చైర్మన్ అప్ప గారు తర్వాత జోగారావు గారు పంగిడిగూడెం రాణి గారు హేమలతమ్మ వీళ్ళందరూ హేమ హేమ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ఈ దీంతో స్వామి మాతోటి మాట్లాడేవారు అలా ఉండే నార్మల్గా వెళ్ళిపోయేది సాయిరామ్ అది కొన్ని భయంకరమైన సంఘటనలు ఇప్పుడు చెప్తే నమరు ఇది స్వామితోటి అసలు అయ్యిందా అనుకుని అపనమ్మకంగా ఉంటారు ఇప్పుడు అలాంటి సంఘటన కొన్ని జరిగినాయి ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము పైన హాస్టల్లో ఉన్నాం గోపీ గారు అక్కడ ఉండేవారు ఆయన వంట ఆయన ఓ రోజు సడన్గా వచ్చి మార్నింగ్ ఐదున్నరకు వచ్చి సార్ అని కొట్టాడు ఆయన తలుపులు తీస్తే గోపీ ఏం సార్ గోపీ గారు అంటే మన కంచాల గ్లాసులు మొత్తం కొన్ని చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అన్నీ పోయినాయి ఎవడో ఎత్తుకుపోయాడు అని చెప్పాను తలుపులు ఇది చేసుకునే దొంగతనం అయ్యిందని ఆ జగన్మోహన్ గారు అంటే ఆయన స్వామిని అంత తొందరగా దగ్గరికి వెళ్ళి పరిస్థితి కాదు కదా ఎలా చెప్పాలి ఆ గోపీను వెళ్ళు వీళ్ళని పంపిస్తానని చెప్పి నన్ను రామకృష్ణారెడ్డి గారిని వాళ్ళని పంపించారు అక్కడ ఎవరు చెప్పాలి ఎనిమిదింటికి వెళ్ళి ఎనిమిదిన్నర స్వామి హాల్లో కూర్చున్నారు మురళి పాత నిజంకి ప్రపంచంలో అంతటి పుణ్యాత్ములు ఎవడు లేరు పాత సేవ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన మురళి పాదాలు ఒత్తుతూ ఆయన తమ్ముడు రాఘవన్ మా దగ్గర ఉండేవాడు మా కొలీగ్ ఈ సంఘటన ఎలా చెప్పాలంటే గేట్ కాడ ఉంచున్నాం మనం మేమెవరో అసలు స్వామికి చెబుతానికి నవ్వుతూ వచ్చి ఏమి ఏమైంది అన్నారు ఏమవుతుంది స్వామి అని చెప్పి ఎవరు చెప్పాలి ఒకళ్ళు మొక్కలు ఒకళ్ళు చూసుకుంటా ఉంటే ఆ గోపి నన్ను ఇలా పెట్టి పొడిచాడు నువ్వు చెప్పరా అని అప్పటికి నేను కొద్ది క్లోజ్ అయ్యాను స్వామికి బాగా దగ్గరగా మాట్లాడుకుంటాం నవ్వుతాం ఎక్కువగా నాతో జోక్స్ చేస్తూ ఉండేవారు ఈ పదిహేను ఇరవై రోజుల్లోనే నువ్వు చెప్పరా అంటే నెమ్మదిగా స్వామి ఎవడో దొంగతనం అయింది స్వామి అన్నా ఏమైంది అన్నారు గిన్నె లేని పట్టుకుపోయాడు స్వామి అన్నా పోతే పోని నేను ఇస్తానులే కంచాల గ్లాసులు అన్నీ పంపిస్తాను పోని అన్నారు కొద్దిగా నేను తెలివి ప్రదర్శిస్తూ అలా స్వామి ఉండగా ఎలా అవుతుంది స్వామి అన్నాను నేను అవునా గొప్ప సందేశమే నీకు వచ్చింది సందేహం అని చెప్పి ఏం చేయమంటావు వాడు వచ్చినవాడు కొబ్బరికాయ పట్టుకొచ్చాడట వచ్చి 
ఆ గుమ్మం కాడ కొబ్బరికాయ కొట్టి స్వామినే ప్రార్థించాడట స్వామి రెండు రోజుల నుంచి నా భార్యాభర్త పిల్లలకి ఆహారం లేదు నన్ను కాపాడు ఇది పట్టుకెళ్ళి అమ్మి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలి అందువల్లే తప్పు చేస్తాను స్వామి క్షమించని చెప్పి కొబ్బరికాయ కొట్టాడు నేను నేను చేయమంటారు అన్నారు అక్కడ దీనికి చాలా మీనింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము ఆలోచిస్తే అప్పుడు మాకేం అర్థం కాలేదు దొంగతనమే అనుకున్నాం తప్ప పరమాత్ముడు దొంగడు ఒకటి బయట వాళ్ళు ఒకటి తర్వాత అవసరార్థం చేసింది అవసరం కాని చేసింది అది ఒక వ్యసనంగా చేసే వాటికి ఇన్ని నిరూపణలు తర్వాత మేము అర్థం చేసుకోగలిగాం కృష్ణ కృష్ణ